And she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up unto God into his throne. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should be delivered there a thousand two hundred and three four days. Skip po tayo nandito tayo sa 10. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ for the accuser of our brethren is cast down which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony and they loved not their lives unto the death. Sabi-sabi pa tayo, ready go. Therefore rejoice, O ye heavens, and ye that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Okay, but sinin sa 11, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of his testimony, and they love not their lives unto death. Okay? Let's pray, Panginoon, maraming salamat. Kayo pong malulati sa aming ginagawa, Panginoon. Kayo pong magagabay. Maraming salamat sa aming bilang, Panginoon. Ingatan niyo pong bawat isa sa kung ano man ang tinatakot kami, Panginoon. Ang safety ay nasa inyo. Magtitiwala kami sa inyo. Pero this tonight, uh, to today, we pray na matutunan ng mga bata, Lord. Bawat isa, ang dapat ay matutunan ngayong umaga. Ang pagtating bagay, Panginoon. About love and death. Kung ano yung dapat natin gawin sa Halloween, kung ano man yan. I pray na kayo pong uh, mga dati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. <coughs> Sakto natin to. So, sino ulit yung mag-Halloween? Ha? Kumunti na. By the way, wala lang tatayo ha. Matama na, baba na, baba na. So na-meet ko kahapon si nanay ni Christina. Si Jen ba? Jen ba rin namin? Jenny Lynn. Hindi pwedeng Jen. Kasi may... Yung nanay ni Lian. Ano yung mama mo? Jenny Lynn din ah. Lenny Lynn. Lenny Lynn. Lenny Lynn. Lenny Lynn tsaka Jenny Lynn. Lenny Lin, Jenny Lin. Isang word lang, isang sali, isang isang ko, isang letter lang na gaya ba? Tama ba? Lenny Lin, Jenny Lin. Hindi, ba rin? <laughs> Saka si nanay ni Rain. Si Macy. Macy Ann. Ha? Macy Ann. Nga sabi ko, di ba? <laughs> Macy. Macy lang nga ako, eh. So, si Andrea din. No? Nasyara ulit natin. With pictures. Wala si, ano eh. Je si Geraldine. Pero nandun si na Irene. Amen? Hello. Yan. Nag-aaral ako ng sign language, ha? Para sa'yo. <laughs> uh, okay, so... Ito gusto sabihin. So, sino yung papapaptay? Sigurado na. Napaalam ko na si Nairin. Na Benz. Brad! Ano po yun? hindi sila papayagan swimming, eh. Okay lang ba dito na lang? <laughs> So, wala tayong gastos. Kasi yung mga tinanong ko, walang credit card ba din? Ha? Andre, ha? Oo nga, eh. Wala si mama mo kapon, no? Sige, basta ikaw yung... Ano niya? Saka na lang pag mainit na. Laki na rin. Ayan. Tsaka wala pa tayong gasto. Tsaka maganda sa mga sa taas. Gagawin natin parang resort. <laughs> Mas malaki pa doon? Ang tindi ah. Parang di sikip si Ma'am Joanne. 
Sabay-sabay. Ang laki. Ah, sige po, ang gusto nyo. Mura sa tubig sa inyo. Mahal? Ilan na ngayon? Ngayon po, ilan? Pero ilan ang kuryente? Ah, kuryente. 4,000 ngayon? Ha? Ngayon, 7 na. Ang laki. Makas nga. Ngayon, 400 ang taas na rin yun eh. 400 kayo, magkano tubig nyo? Hindi wala. Hindi kayo nagbabaya din. So dati, 150 lang yun eh. Before the pandemic eh. Ba't kayo nag-400 na kami? Ano nga ba eh? Anyway. Ganun na lang po, okay lang. Mas masaya sino ka pa-baptize? Si Hana, ano pa eh? Nag-iisip pa siya kung ano. Diba? Ha? Diba? Ha? 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 Hindi, pwede na po sa mga sumuchiling. Pwede na po sa mga sumuchiling. Ikaw lang. Sige. Okay, so ito yung party ng ating paglago, mga bata. Amen? So, party yung pagbababaptize. Pag naligtas ka, pwede ka na magpababaptize. Pero pwede ka rin hindi. Ikaw mo mimili. Kaso, utos ng Panginoon yun. Ano gagawin mo? Diba? Diba? So, mas maganda, yung isa yung sa mga unang step talaga eh. Hindi ka nahihiya, hindi ka nung sinong... Kasi dati, binaptize din ako nung baby ako eh. Hindi ko nang maalala, siya may baby pa ako eh. Ano, wala naman palang silby yun eh. Hindi nagpapaptize din ako. Amen? Sa church na maayos, doon ka na i-associate mo sa sarili mo. Kaya ngayon, uh, yung Halloween na yan, okay, sino ulit yung mga Halloween? Yung mga maliliit na lang. <laughs> ano ba yung Halloween? Okay. So, ang Halloween, ang title po pala nito is Love and Death. Love and Death. Subtitle, Don't Love Death, Rather Love Unto Death. Okay. Sa so, Tagalog, huwag mong mahalin yung kamatayan. Ang mahalin mo, magmahal ka hanggang kamatayan. Yan ang tama. Ba't mo mabahalin yung kamatayan? Ano ka? Pero yun nga, yung Halloween po na yan, yan ang origin yan. Alam nyo po ba nung mga matagal na panahon? Ilan sa bata magkwento yun. Know? Pero totoo po yun, hindi nga nila tinatanggi yan eh. Pag sinabi nila, ano ba ang origin ng Halloween? Yan ay nanggaling sa mga pagano na kesyo sinasamba nila ang demonyo. Nakinig nyo yun? So sila yung mag-aalay ng mga bata, papatay nila yung mga bata, kikidnapin nila. Alam nyo kidnap mga bata? Nag-uusapan namin si Andrea kanina eh. Sabi ni Mrs. Nasaan mo si Mrs.? <coughs> Sabi ni nanay. Eh, angyatan niya si Andrea kasi di ba? Wala nga siyang ano. Eh maganda pa naman si Andrea. Di ba? Ano yung maganda? Paano yung maganda? Ingat ka di ba? Tuturo ako ng karate dito eh. Hindi na tayo natuloy ah. <laughs> Gusto nyo ba yan? Ayan. Pwede rin sa babae yan eh. Wrestling. Okay lang yung biro ah, mga lalaki kasi. Ito huwag nyo siya rin. Okay, amen? Dapat ang punta doon. Yung Halloween, kinikidnap nila yung mga babata. Kasi sila'y babae kasi mga demonyo utak niyan Anong ginagawa? Pinapatay nila yan Naintindihan niyo mga bata Ganun yung nangyayari dati hanggang ngayon Hindi nila binubula yun sa history Kasi yun nga talaga nang, nangyayari Wala silang hiya eh. Walang hiya yung mga yan So ginagawa nila Kaya may nakikita niyo yung Jack o Lantern Yung may uh, Nakatakot na Ano ba yan? 
Ano yung? Pumpkin. Pumpkin. Kalabasa. Hindi exactly kalabasa. Pero basta yun. Iba kasi yung pumpkin sa squash eh. Pero basta yun na yun. Diba? Nalagyan ng candy. Nako. Yan po ay simbolo ng kanilang kinidnap. Pag kinidnap nila, iiwanan nila yan. Yun ang kademonyo niya. Tapos ngayon, gagawin natin biro. So, tsaka isa pa, pag sinong bida dyan, di ba? Puro demonyo nasa, ano, di ba? Nasa TV, kung saan man yan. Kahit sa amin sa company, biruin mo yung nag-propose ako ba? Bible man. E di po ba natin, ano to, Bible man? Ako. Galit. Ayaw. Pero pag Halloween, pag na kahit pandemic, Halloween pa rin. Online. Bira yan. Kung mag-costume kayo ng demonyo, Tama ba yun? Ano nga si... Sino ba dito? Si, si Shana. Da, da, damitan namin ng witch. Tama ba yun? Di parang pinalapit mo yung demonyo sa inyo, di ba? Kasi yun, Dracula ako, Dracula. Werewolf ako. Ang papangit, mga witch. Kasi nga, ba't ang papangit niya? Kasi mga demonyo yun, di ba? May mga... Namatay, may kamatayan pa. Ginagawa nilang joke. Pero actually, ang nangyayari sa atin, pag hindi tayo aware, pag tayo ay oo lang ng oo, hey, masaya yan ha. Candy, party, hindi ka nag-iisip, may kijoin ka na. Sa demonyo pala yun. Ito sabi sa Bible, sa Proverbs. 26 po. Sorry, 8. Ay, basa po. Ready, go. But he that sinned against me, broken his own soul, all they that hate me, love them. So, actually, ibig sabihin po niyan, lahat ng, siyempre, kakalabahan mo ba ang Diyos? Sinabi ng Diyos, ganito ang gawin mo. Ay, hindi, yan ang baliktad niyan, yung gagawin ko. Ano mangyayari sa'yo? Di ba, parang binigyan mo ang death sentence sa sarili mo. Diba? Kakalabanin mo ang Diyos? Kaya mo manalo sa Diyos? Sabi ng Diyos, makinig. Hindi ka makikinig. Sabi ng Diyos, mag-ayos ng mabuti ng suot. Mga babae, diba? O, masahin, sino bang model natin yan? Si Ate Beng. Yan si Ate Beng. Yan yan, maayos sa suot ng babae, diba? Eh, hindi, yun ang sinabi ng Diyos. Ayoko niyan, baliktad. Gusto ko yung alas kita na yung ano ko. Lahat, no? Tama ba yun? Kinakalaban nung Diyos, di ba? Sabi nung sa mga bata, sumunod ka sa magulang mo, ayaw ako. Mas, mas magaling ako sa magulang ko eh. Kasi sabi dito, He that seen it against me, di ba, the Lord, and tsaka sa wisdom, sabi dito, wrong it is own soul. Kinakalaban mo yung sarili mo rin. Kasi, mapapabuti ka ba pag kinalaban mo yung Diyos? Siyempre, hindi. Kasi sinabi niya bandang huli, all that hate me, love death. Yun niya, kaya ka may nag-share kami ng salita ng Diyos. Tapos meron dyan, kumukontra. Hindi ako na... Ayaw nila sasabihin ko. Wala ba naman ako. Hindi, ano ang iniisip ni Pastor? Brother James, ano ang iniisip ko? Naawa ako sa taong to, sa impyerno bupunta to. Kasi, sabi dito, eh, galit sila sa Diyos, eh parang ginusto nila yung kamatayan. Sa impyerno to. Diba? Diba? Kaya huwag na huwag niyong mamahalin, huwag na huwag niyong kagalitan ng Diyos. Kasi sabi dito, may, may papansin tayo dito particular, dito sa bandang huli, sabi dyan, may nagmamahal ba sa kamatayan? O syempre po, wala. Eh ba't may Halloween? Di ba? Yung mga patay ang bida sa Mexico, meron din yan eh. Talagang pinagdidiwang nila yung mga patay. Kaya siya, kaka, sasalubungin daw sila pag meron silang piyesta. Pero kalokohan ba? Mas mayroon mga bungo. May pelikula lang ganun nga eh. Sino ang gusto ng bungo dito? Sino ang mukhang bungo dito? Ang pangit nga yan eh, di ba? Pag sinabi ako, ikaw? Play, mukha kang bungo. Pogi ba yun? Siyempre hindi. Ang pangit nun. Kasi yung simbolo ng bungo, patay na yun. Walang buhay. Diba? Pero ito sinabi nito, may mga nagbamahal sa kamatayan. Kaya, yan ang nakakabahala, diba? 
Ito na lang, sabi ko, wala nang tatayo eh. Hindi nakikinig. <coughs> Do you love death? Hmm. So, anong mahal nyo? Mahal nyo ba ang Diyos? Opo. Galit ba kayo sa Diyos? Dito. Mahal nyo ang kamatayan? Dito. Nauuna ka doon. Yung, yung totoo, yung iba ganun eh. Katulad niyan. Oh, Halloween niya yun, ha? Tatakutan tayo. Kung ano nga yun. Eh, kung mamatay sa tao. <laughs> eh, kasi nga, ginagawa nilang kalokohan, di ba? Hindi ang mga takot dyan, eh. Eh, yung ibang mga loko-loko, ah, hindi ka pala matatakot dyan, ha? Di ba, mga ganyan mga bata, yung mga dare-dare yan, eh. Hindi ka pala matatakot, ha? Sige, eh. Gagawa ako ng mas nakakatakot. Diba? Yung mga, mga sasaksak ka, ganyan-ganyan. Yan ang totoo. Kaya kalokohan yan. Nasa introduction pa lang tayo. So yan. So bakit mo sa-celebrate yan? Kaya lagi siya sabi sa inyo, be careful what you celebrate. Okay? Kung sa'yo naniniwala ko may ganyan, pero pag sinelebrate mo isang bagay, isang event, hindi basta basta yung naniniwala ka lang dyan. Kasi pag sinelebrate mo, paghahandaan mo yan, bibida mo yan. Diba? O bakit tayo may kainan ngayon? Kasi araw na mga patay. Ha? Kinalaman ng patay sa buhay. Diba? Kaya tayo, nangiwala tayo. Kaya tayo nag soul winning. Pag namatay sila, physically, hindi nang naiwasan yun eh. At least, ligtas sila. Pag ligtas sila, patay ba sila? Ako ligtas the Bible? Hindi rin. Sabi sa Bible, they have everlasting life pag naligtas ka. So, hindi pa rin patay. So, pag namatay ang ating beloved, ating mga loved ones na ligtas, hindi tayo, ay, patay po si ganyan. Diba? Diba? Kailan lang, si Ate Marlis, di ba? So, si Ate Marlis, tumanggap sa Panginoon yun eh. So, malungkot ba tayo? Di ba? Ang ganda nung ngiti niya dito eh. So, nasa langit na yun, pati yung kapatid nyo. Malungkot ba yun? Ang malungkot pag wala kayo dun. Hindi na malungkot. Sila nasa langit, yun, nasa impyerno, di ba? So, hindi. Pero maganda yung lahat tayo sa langit. Amen? So, yun, pag-usapan natin. Sabi sa 1821 ng Proverbs. Ah, uh, paibasa po. Ready, go. Death and life are in the power of the power. And he that love it shall keep the fruit of the Okay. Sabi dyan, death and life are in the power of the tongue. Kasi sabihin ito, influence ng bibig, di ba? Kaya ngayon, salamat, nandito kayo. Sino pinapakinggan nyo? Salita ng Diyos. Pinipris ko dito, di ako nang bubola. Di ba? Katulad ng mga ibang preacher, kunwari. So, pag pinangalan ko yung salita ng Diyos, ano nangyari sa inyo? Sa naikinig. Sa, sa, hindi naikinig, wala. Ano nangyari sa inyo? Pero sa mga naikinig, ano mangyari sa inyo? Merong influence yan sa inyo. Sabi dyan, death and life. So, the power of the tongue. So, ngayon, pag paglalaroan mo yung yung death, Halloween tayo, Halloween. <laughs> Kamatayan ako. Ako si Dracula. Ah, ako si ano. Ginawa yung laro. May influence siya kaysa sa maling ano, bagay. Amen? Pwede yung maganda sa 1 John. Bilisan ko na lang. Ito, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not, his brother abideth in death. Okay? He that loveth not his brother abideth in death. Pag hindi mo mahal yung kapatid mo, ha? especially kapatid mo, sa pananampalataya po yan, ha? hindi yung basta, kunwari ako, yung kuya ko kunwari, loko-loko, hindi siya naniwala sa Diyos. Uy, I love my kuya. Ano ba yun? Hindi, kuya mo yun eh. Ang sinasabing kapatid dito, kapatid sa Panginoon. So, hindi ko pwedeng mahalin yung hindi mahal ang Panginoon. Amen? Ngayon, pag ikaw daw, ay uh, ligtas ka na rin, pero hindi mahal yung kapatid mo sa pananampalataya. Gusto mong siraan, gusto mong utangan, hindi mong nakabayaran, gusto mong kutusan, gusto mong daldalin. Di ba? Pag dinaldal mo yung katabi mo, hindi mo nga pakinig. Eh, ikaw, ayaw mong makinig. Pati kasama mo, gusto mo, ayaw mong makinig. Tama ba yun? Kung ayaw mong makinig, huwag kang makinig. Huwag kong damay yung isa. Diba? 
Kasi hindi na siya makapakinig. Kailangan niya to. Hindi siya makapakinig kasi dinaldaw mo eh. Diba? Kaya, ay mo, hindi mo ganoon tayo mag-church. Ay, gusto mo na mag-church. Hindi, huwag na. Hinahatak mo. sa patulog na yung ulan? Tutante yun. Ano nga pala ako sa church? Eh, pag natulog ako, may muta pa ako. Eh, mga ganyan, ano eh. Alokohan eh. Men, do you love your brother? Mahalin mo siya, gawin mo yung dapat sa kanya. Men, salamat to. Dinadalo niyo yung anak niyo, dinadalo niyo yung kaibigan niyo, mahal niyo sila. Eh, men? Ganun ang tama. Pag hindi, wala. Ang gusto ko sabihin dito. Kaya eh, sabi dito, gusto mong maligtas yung mga, ba, yung mga kaibigan mo, dali mo sa church. O kaya, pag nag-soul winning kami doon, basta lang, si ano po, ito, gusto kong maligtas. Eh kahapon, may time pa kami, hindi na kami na ano, kasi, sa bagay, mamadali na rin kami. Minsan, may time pa yung soul winning, lahat ngayon, iniisipin nyo na lang, habang nakikinig kayo, sino ba yung kailangan ng kaligtasan dito? Lahat naman eh. Tanungin nyo siya, Lola, sigurado mo kayo sa langit? Tanong ko si Lola, 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 Ate Bisita. Si Talo. Ano, medyo philosophy. <laughs> Pero ganyan. Ha? Tinaantok na. <laughs> Nay, malapit na kayo. Pero lahat tayo mamatay, di ba? Yung problema nga sa iba kasi, parang di na iniisip yun kasi ginagawa pang kalokohan ng iba yan. Tapos sa impyano ka, gusto mo yun? Tinatakot mo na ang pastor. Talagang dapat matakot ka. Kasi totoo yun eh. Ginagawa nilang kalokohan doon sila yung naiwala. Eh, sila yung mapahamak. Amen? Ganun din. Like kayo. Mga lahat ng mahal sa buhay. Share na natin yan. Amen? Hindi man sila mag-church. At ito, ligtas sila. Pero pinakamaganda, dito din sila, di ba? Sabi ni nanay, si Pamela do, tatay nito, masyadong strict. Gustong bantayan lagi. Eh, tama naman yun. Ako, strict din ako sa... Maganda, sama... Samahan mo si anak mo para yun ang maganda. Amen? Amen. Minsan lang bingin niyo yung papa niyo. Ta, gusto mo mag-church kaso delikado. Samahan mo ako. Di ba? Okay ba yan? <laughs> Ganun mo yung close case sa magulang niyo. Pero lalo na pag sasama kayo sa church, mas lalo kayo, mas lalo kayo magiging close. Tandaan niyo yan. Amen? Do you love your brother? Love your brother. So anyway, pag-aaral natin ngayong umaga, kung alam na natin sa demonyo yung Halloween, sa, mahal, ma, masama yung mahalin ng, kas, ng uh, kamatayan, obvious na yun eh. Ano gagawin natin ngayon? Ngayon, Halloween ngayon. Kalungkot naman sa pag nag-Facebook ko, puro Halloween eh. Wala akong gagawin. Wala akong gagawin. Meron ka pwedeng gawin. Salamat nga, dito kayo, amen? So sabi dito, meron tayong five points. Why love unto death? Ayun yung baliktad, di ba? Anong title natin? Love and death. Subtitle, don't love death. Rather, love unto death. Mas maganda yun, di ba? Pag sinabi, magmahal ka hanggang kamatayan. Yun ang maganda. Sabi sa ating text. Ang tanong, bakit? Anong mama, magmahal hanggang kamat? Ayoko mamatay eh. Ba't ayoko? Kung ligtas ka, ayoko mamatay? Diba? So ito yung mga dahilan bakit dapat tayong magmahal hanggang kamatayan. Marami tayong uh, makikita sa Bible. Actually, sa text lang natin. Bakit dapat tayong magmahal hanggang kamatayan? Huwag mong mahalin yung kamatayan. Magmahal ka hanggang kamatayan. Amen? The number one, sabi po dito, medyo bilis ako na lang. Pero nabasa na natin dito sa verses 1 to 4. Na, sino yung sinabi dyan? Nandyan yung actually, nadaan na natin to Yung verse, uh, yung chapter 12 ng Revelation, inuulit yan. Medyo nag-backtrack yan sa history. So nabanggit dito yung woman, ito yung representation ng mga mananampalataya. Amen? Style dati, ngayon, mananampalataya. Siyempre, yan ay nasa protection ng Diyos. Pero may kalaban siya. Sabi dito, yung demonyo, di ba? The red great dragon. Anong gusto niya? Gusto niya patayin yung mga... Sabi dito, actually, yung si Jesus to eh. Papanganak si Jesus. 
Gusto siya pagkabat panganak pa lang, patay na. Hindi nangyari yun. Uh, later, di ba, nung medyo malaki na si Jesus, gusto, pinatay lahat ng mga bata. Naalala nyo ba yun? Hindi nyo pa naalala yun. Hindi nyo pa alam yun. Nung panahon ni Herod, ganun. Gusto niyang patayin si Jesus, eh hindi nyo na, parang nyo malalaman kung sino dito. Ah, parang patayin natin lahat ng bata. Loko-loko, di ba? Ngayon, yung mga loko-loko sa Halloween, ganyan ginagawa nila. Di ba? Sila din yung mga pro-abortion. Alam nyo ba yun? Alam nyo abortion? Bata pa, pinapatay na sa tiyan pa lang. Yung iba naman, pagka pang anak sa mga pinapatay, gano'n ka loko-loko yun? Sira ulo yun, di ba? Kaya tayo, mahal natin yung mga bata. Pero si Hero, di gano'n. Kaya kasi nasa influensya siya na, sabi nito, demonyo. Kaya point number one natin, bakit dapat tayo magmahal hanggang kamatayan? Number one, the devil is out for blood. Sa English yun. Sa Tagalog, ibig sabihin, talagang patay ng labanan. Okay? Gusto tayong patayin. Anong gagawin natin? Ay, iwas tayo. Labanan. Hindi natin siya kaya minsan eh. Minsan, hinaha hinahayaan ng Diyos. Diba? Kung alam niyo yung mga nangyayal sa mga martyrs, pinatay sila. Ganito lang. Nag-soul winning lang sila, pinatay sila. Nag-preach sila, pinipreach sila si Jesus, pinatay sila. Diba? Ngayon, sasabi nga sa inyo, hindi na uso yung ganyan. Ang uso na ngayon, character assassination. Tapos yan, yung mga churches natin, sa halip na lumago tayo, kakalabanin tayo niyan. Gagawa yan ng parang para ma-distract kayo. Para hindi na kayo mag-church. Di ba? Minsan ka, pag nag-soul winning kami, may distraction pa. Di ba? Yung mga magbabalkada, yung isa gusto makinig, yung isa mayroon siyang loudspeaker, nilakas ang palalo. Ganun na ngayon ang labanan eh. Hindi ka lang mapatayin eh. Pero labanan niya, maniwala kayo. Sa, sa inyo sa, sa lugar niyo, di ba? May mga nakaasal sa amin dun eh. Hala naman nila, hihinto kami, di ba? Hindi po, kasi importante yung mga kaluluwa doon. Alam, pakilos ang loko-loko sila. Di sila yung magpakaloko lang. Huwag nila yung dami yung iba, di ba? Pero ang demonyo ganun. Gusto nila, papunta kayo sa impyerno lahat. Kaya sinaselebrate nila yung Halloween. Uh, para sanay na kayo sa impyerno. Walang nasanay sa impyerno. May iba, ganun eh. eh. Bakit mo sinasamba ang demonyo ngayon? Eh, para pag nasa impyerno, may mga ganun, loko-loko. Hindi nila alam, walang nasasanay doon. Sobrang sakit doon. Sobrang init doon. Hindi ka masasanay doon. Loko-loko yun. Yung nag-isabi nun. Kaya hindi po laughing matter doon. Amen? Mga bata kaya siya sabi, bakit ba ito? Lahin nyo yung ano, galit pag nagdadaldalang kami. Ba, sa balay mo, joke to. Mga mga kong clown. Ayan, so sabi dito sa verse 4, And he stained you the third part of the stars in heaven, did cast them to earth. Ang tunutukoy po dito, yung mga demonyo. Again, alam nyo ba yung mga demonyo na galing din mga anghel po yan. So marami sila. Nung nag-rebelde sa satanas, sinama na ngayon yung one-third. Okay? So iba, hindi nag-agli dyan. Pero yun ang classical interpretation dyan. Uh, kahit sa inyo, pag may nag-rebelde sa inyo, kunwari si ate yan, no? Marari lang, ha? Sino bang ano ngayon? Kunwari si... Yung iba, wala, ha? Sino wala? Kunwari lang. Kunwari si Chelsea, kunwari lang, ha? Kunwari, ano kayo? Barkad na kayo? Nag-church tayo, di ba? Shana tayo, kunwari. Isang daan tayo. Eh si Chelsea, kunwari, na inlove sa unbeliever. Pogin-pogi. Hinatak siya. Hahatangin ka rin nun. Eh, kung tayo mag-church kasi makikinig natin, bawal pala itong unbeliever eh. Di ba? So, titingnan niya kayo, titing, uh, so, sabihin niya kayo ganyan. Yung iba sa inyo, ma, tatangay din. Ganun si Satanas. Eh, nasa langit na sila, sumasamba na sila sa Diyos. Mga anghel sila. Satanas, nag-rebelde. Eh, bakit siya naman pinakamataas? Gusto ko ako yung pinakamataas. Nag-rebelde siya, tinapon siya dito. Kasama niya yung mga demonyo ngayon. Dating mga angels, ngayon, demonyo na. Kaya sabi mo, ba't ang dahing demonyo? Kasi ang dami niyan eh. Nag-rebel din sa Diyos. Kaya ang lesson dito, huwag kayong... Kaya dapat magmahal tayo unto death kasi labanan ito eh. Sa isang gera, bakit ka lalaban sa gera? May pamilya ka, iiwanan mo, tapos pupunta ka sa gera? Anong dahilan? 
Mahal mo yung anak mo, ayaw mong iwanan, ayaw mong mamatay. Tayo kayo yung sundalo. O ba't iiwanan mo sila, maaaring mamatay ka doon pag lumabang ka sa gera, di ba? Well, bakit iiwanan mo yun? Yun yung perfect illustration natin kasi mahal mo sila. Ano ba't mo iiwanan? Kasi pag hindi ko sila, hindi ako nakipag-gera, eh masasakop tayo, di patay din tayo lahat. Eh mabuti mo ako nalang mamatay. Diba? Naitindan niya mga bata. Kaya nagmamahal tong mga totoong sundalo. At especially tayo, sundalo tayo ng Panginoon. Amen? Nakabanggit ko lagi yan, di ba? Sabi sa kay Timothy, mga soldier tayo, fellow soldiers, with Christ. Kaya pag nag-soul winning yung isa, ayoko, masakit yung chunk ko ngayon eh. Ah, sige, next week ba, da? Masama ka soul winning ha. Ito na yung next week. O sige, samahan nyo ako, soul winning. Naku, itinga ko naman yung masakit. Iniiwanan nung minsan yung mga sundalo. Eh, sundalo ka rin. Dapat. Di ba? Eh, sa inyo, wala naman ako inaasahan sa inyo. Kundi, dalin nyo lang kami sa tamang tao. Yung pinalalangin nyo na, mahal nyo sa buhay yan, para maligtas din. Amen? Ay, kagagalit. Nakita ko doon, may kinagalitan doon. Oh. Pag Bible, galit na galit. Eh. Hindi, itong tao doon, hindi naman mga galit. Eh. Pero pag Bible, galit na galit. May sapi yun. Ah, pasto, pag ginano mo yan, aawain ka niya. Wala akong pakialam. Amen? Dapat ganun din kayo kasi kung patay kung patay. Kasi mamatay din naman tayo na pinang ano dito eh. Ang demonyo, kung kaya niyang patayin ka, patayin ka niya. Eh, may gera. Anong gagawin mo? Hindi <laughs> na. Tago na lang ako. Di wala ka na-accomplish, di ba? Patay kong patay, hindi mo dapat uh, eh, ligtas ka na nga eh. Ba't ka pala natakot, amen? So number one, the devil is out with, for blood. Patayan to, papatay ka niyang kaya niya. <coughs> Tsaka mayroon pa siyang mga kasama. So, ano magandang gawin? E di magmahal ka na lang hanggang mamatay ka, at is may na-accomplish ka. Pwede kang mapatay, pwede rin hindi. Hindi niyo yun. Basta bata pa ako, yun ako nang usapang patayan eh. Ganun, ganun talaga. Mangyayari at mangyayari, one way or the other, di ba? Darating tayo doon, pero yung si sundalong namatay dahil tumakbo, pinatay siya ng ano, mayroon ganun, yung mga sundalong nag, ano, inabando nila yung tungkuli nila, pinapatay din yun. Anong gusto mo? Mamatay ka sa gera lumalaban o mamatay ka dahil pinarusahan ka? Ang maganda na yun. Ha? Yung lumalaban ka sa tama, doon ka nalang mamatay. Amen? Nabigat yung usapan natin ngayon. No? Number two, bakit tayo dapat magmahal hanggang mamatay tayo? <clears throat> Sabi naman dito kasi sa verse 6, And the woman fled in the wilderness where she had a place prepared of God and they should feed her there a thousand and two hundred and three square days. So, kaya makakapunta ng ganyan, no? Eh, pagkain. One thousand two hundred and three square days ilan yun. Halos three and a half years yun. Hindi na lamang ito sa end times, eh. Kaya gusto ko sabihin, ah, may kalaban ako, pero ang Diyos ay kasama mo. So, mga galit ka ba, uh, mga, mga tatakot ka ba, no? For example, gera. Okay, kalabanin natin kung ano yung mga, ano mong gusto natin kalaban. China. Naku, dami pong hangas nun. Eh, ka, ka, katulong mo, ang dami nating baril, ang dami nating tao. Tapos, may nuclear tayo, for example, kung ano man yan. May isang tira lang natin, patay sila. Matatakot ka ba sa marami? Tatawanan mo lang yun, di ba? So, ganun din sa spiritual na gera, kasama mo, Diyos, matatakot ka. O, syempre, hindi. Mas malakas ka, di ba? Sabi dito, gusto siyang patayin ng de demonyo, ng dragon, yung anak niya, pati yung mga anak niya, pati siya, eh, pinoteksyon niya siya ng Diyos. Di ba? Tumaka siya, pero mayroong proteksyon ng Diyos. Matakot ka ba? So, ano lang gagawin natin dapat? Magmahal ka hanggang wakas. Magmahal ka hanggang wakas, may reward ka sa Panginoon. Amen? Papatay ka, okay lang, sa langit naman ako. Di ba? Hindi, baka magalit sa akin yung friend ko eh. Sino ba friend mo dapat? Di ba? 
pinaka si Jesus at saka yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Ako, nawalan na ako ng friend dati, pero ngayon, you know, natutuwa ako. Kasi, mas ma maganda yung pinalit ng Panginoon. Amen? <clears throat> so, number one, the devil is out for blood. Number two, we have God's protection and provision. Huwag ka matakot sa gera. Mayroong papadala ang Diyos. Amen? May, 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 uh, pagkain. Kung ano yung kailangan mo. Okay? Mukha ko dati, takot din ako pastor eh. Pero iniisa-isa ni pastor. Sabi niya, may supporta ka sa amin. Panalangin. Okay ba yan? <laughs> Okay din yun. Pero ngayon, medyo parang binagdagan pa nila yung support eh. Salamat sa Panginoon. Amen? So number three, ito yung maganda. Tingnan nyo. Ay, basa nga po. Ready, go. Ready, go. Ready, go. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the devil fought against his angels, and prayed not, neither was their place found any more in heaven. Ano naman, tayo, ano naman? Nakikinig ba kayo? May umakit pa. May umakit pa. Kasi nga, pwede pigilan yan eh. Ilang oras lang tayo dito, nung datay sa school. May pigilan natin yan eh, di ba? May higing ano eh. Eh, maganda pa tong CR natin. O paano na? Ayun, oh, picho-picho pa kayo dyan. Hindi <laughs> masama mag-CR eh. Masama oras ng pag-aaral. Men? Eh, inom na naman. Hindi ako nahihi, pero inom ako. Mamaya, may higa na. May istobo tayo eh. <clears throat> ano yung nabasa natin? Nag-gera na, tapos na. May narinig. Excited dyan, di ba? Exciting. Nag-gera nag na yung mga anghel. Ano sino nanalo? Siyempre sa Diyos. Kaya number four, ah sorry, number three, bakit tayo dapat magmahal hanggang mamatay tayo kung mamatay tayo dapat masigarik tayo tuloy lang bakit ibang lang muli panalo ang Diyos eh diba panalo ka rin saan ka ba sa Diyos ka ba sa demonyo claim oh eh mananalo ang Diyos sabi dito ano mangyari sa'yo panalo ka din ang hirap ng ganun diba kaya iba na, 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 naduduwag eh kaya iba ginagawa yung mga commander Panalo tayo! Kaya natin yan! Ganun yung style ng mga ganyan eh. Minamalit nila yung kalaban nila. Tapos yung sarili nila. <coughs> Kami yung pinakamagaling. Ganyan yan eh. Ino, you know, itama yung kasi nga, ba't ka naman lalaban? Alam mo, talo ka in the end. Diba? Ang hirap nun. Kaya sa, sa, sa gera, ganun din iba. Aba naglalaban na sila, iba tumatago na. Eh, talo na tayo eh. Kaya tayo mga Christian, hindi tayo kailangan mo yung gano'n kasi paralo naman tayo. Mamatay ka man, may reward ka, ano pang hanapin mo. Unless di kayo niwala dito, yun ang problema. Kaya natin tinapangaral niya ito. Ito to yun. May demonyo, malakas siya, pero mas malakas ang Diyos. Sinabi na dito, mananalo ang Diyos sa bandang uli, tapos ikaw, hindi ka lalaban. Kahit sa Bible, pag binag-usap, pag binag-inawala natin niya, paulit-ulit siya, ano mangyayari pag sila'y nanalo? Meron silang spoils of war, di ba? Gusto mo magstay ka lang, wala kang reward. Sila talaga sumusugod sila doon ang iniisip mo minsan, yung iba doon pera din. Oo, oh, sa atin hindi masama yung rewards, pero ang, ang Diyos na nagbigay ng rewards, hindi yung masama. Men? Mabilis ba masyado? Okay lang, nakarecord to ha, sa YouTube. Pag di mo nakuha, anawari mo, kaysa kung anong pinapanood mo. Amen. So number one, the devil is out for, out for blood. Ibig sabihin, patayan to. Di lumabang ka na lang hanggang kamatayan. Number two, protection ng Diyos na sa'yo. Number three, siguradong talo ang devil, panalo ka. Di labang ka na. Amen? Now, ito yung uh, highlight dito. Sabi dito, verse 7. Kung talo ang demonyo, ano yung 
Diyos. So, syempre, panalo. Sabi dito sa verse 5. Ito naman about Jesus naman. Okay, alam niyo si Jesus, di ba? Siya yung pinatay, pinako sa krus, namatay ni Libing. Three days and three nights, he is in the heart of the earth. So, parang talo siya, di ba? Ano nga rin, after three days? Nabuhay siya magmuli. Sabi dito, she brought forth a man, child, who was to rule all nations with the rod of fire. Sino yun? Sino mag-ahari later? Siya yung magiging hari, talagang walang ka-question sa kanya. Yung pinaka-mag-ahari, sa millennium. Si Jesus. And her child was caught up unto God and to His throne. Okay? So si Jesus, hindi agad siya nag-ahari. Literally, sa lupa. Pero siya ay umakit sa langit. Kung saan mo gusto? Sa langit? Mag Mag-ahari sa langit o sa lupa? Yung mga boss, kahit sa pabaho, ha? Ngayon, yung mga, kahit yung mga magulan nyo, kung na, nanay nyo, masungit. Ba't kaya yung nanay ko, maliligo lang, mag-tutbas lang, umain lang, magagalit pa sa amin. Gusto nyo siya yung boss, di ba? Hindi mo alam, may boss pa siya. Di ba? Kasi pag, pag hindi yung mga anak, oh, yung mga anak ko, kung na, papayat-payat, mahina, hindi marunong, hindi nag-aral. Ako yung mga galit sa asawa ko, di ba? Huwag ganun din ang Diyos. Galit siya sa atin. Kung natin ako, pastor ako. Tapos yung mga member dyan, nag-ahalloween ha. Ano ba yan? E, isang taon nang umaaten yan. Nabaptize na. Nag-ahalloween pa. Ano ba yan? So, ako naman yung nakagalitan ng Diyos. Kaya tinuturo ko sa inyo ito. Amen? Pag alam nyo na, huwag nyo nang gawin. Na masama ha. Huwag makinig. Nandito kayo para makinig. Amaya, magdadaldalan tayo, ha? Amaya, kain tayo, mag-fellowship tayo. Pero pag uh, preaching time, makinig. Okay? Mas importante po yung may nag-usapan nyo dito. Sobrang importante nito. Okay, sino daw yung umakya, Jeffrey? Sa langit? Sino yung umakya sa langit? Oh, si Justin. Oh, alam ni Joshua, sino? Jesus, di ba? Pinatay siya, pero nabuhay siya magmuli. Isa sabi dito, kaya number four natin, the prince of love was dead, but now lives and is strong. So, panalo pa rin siya. Pin pinatay siya, eh, na nabuhay na siya magmuli. Kaya ano ngayon? Ano yung kung pinatay niyo ako? Amen? So, siya ay nagahari doon. So, ngayon, nabanggit ko na kanina sa gera. Sa so, palagay niyo, kung natin, ako yung general niyo, sinamahan niyo ako. Sige, laban tayo dyan, ha? Nanalo tayo. Sinamahan niyo ako. Anong gagawin ko sa inyo? Hindi ko na kayo kilala? Siyempre, kilala ko ito. Kasama ko ito sa gera eh. Diba? So, kahit sa gera, ganun po yan. Ito yung po-promote ko. Ako yung mo-promote din. Po -promote. Lahat siyang promoted kayo lahat. May rewards kayo. Amen? So, ganun sa langit, ganun sa millennium, ganun sa Panginoon, ganun sa trabaho, ganun sa lahat. Sa bahay niyo, right? naging maayos yung pamilya niyo. Yung ibang pamilya, nakita mo, wala na. Napabayaan yung mga bata. Eh, yung pamilya nyo, naghirap eh, talagang aral kayo. Eh, naging professional lahat ng anak mo. O, paano na? Hindi masaya kayo lahat, promoted kayo lahat, di ba? Ang gusto pa akong sabihin eh. So, ganun din sa, ano ba sabi ko na, sa langit, ganun din. Hindi tayo pantay-pantay, amen? Yung mga naglingkod ng tapat sa Diyos, yun ang maraming rewards. Okay? So, yun po yun. Sabi niya sa verse 10. Tinan niya, ha? And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength in the kingdom of our God and the power of His Christ for the accuser of our brethren is cast down which accused them before our God day and night. So, paano sinasabi dito? Si Satanas, loko-loko yan. Pinarusahan na siya. Ang mga binuloko-loko niya dati, itong mga kapatiran. Nasaan yung kapatiran ngayon? Promoted na. Di ba? Kasi panalo na yung Panginoon eh. Ganun po yun. Kaya, samahan natin ang Panginoon. Amen? Samahan natin yung lingkod ng Diyos. Huwag natin iiwan. Eh, bayan mo si Maston, mapahiya dyan. Ayun, yung gusto ko sabihin, sa church din. Alam nyo, pag nagsaksid tong church natin, ano mangyayari? Ha? Si Pastor lang ba yung magbabalain? Lahat ng kasa, lahat kayo. Diba? Diba? Kaya sa church, makita mo ganun. Bakit itong ano? 
Sino ba tong kasama ni Pastor na lagi niyang kasama? Na pinagpala din ng Diyos? Kasi yun yung kasama niya dati. Nung walang-wala pa sila. Ganun po yun. Kaya huwag niyong iiwanan ng mabuting gawain. Amen? Samahan niyo lang. Ang sulit, pinaka-reward nga yun, kaligtasan ng mali sa buhay. Pero ang pinakamaganda niyan, hindi tayo hihinto po doon. Hindi kayo magisisi pag naging maayos ang buhay niyo, protektado kayo ng Panginoon, dahil naglingkod kayo sa Diyos. Ang mga babaeng ito, pag nakikita ko kayo, ang prayer ko sa inyo, maganda rin pamilya niyo. Amen? Hindi kayo magisisi. Yung mga nakita kong hindi nagtapat sa Diyos, dati sa nakilala ko doon, sumama sa pogi, kaso unbeliever, sira ang buhay. Hindi na makapag-church yung iba na kahit mayaman yung iba, amayos ba yung buhay mo doon? Hindi ka makapag-church, nahihiya ka? Di ba? Kasi pinagpalit mo ang Diyos. Pwede ka naman mag-repent, pwede ka naman, di ba? Pwede ka naman bumalik sa Diyos, pero iba, sobrang hiya na, hindi na makabalik. Walang buhay pigil sa kanila, sila lang. Kaya yung sasabi ko sa inyo, kung naging maayos kayo, samahan nyo lang si Pastor dito. Gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa pamilya nyo? Mabayaan kayo? Bibigyan kayo ng uh, hindi maayos na lalaki? Ng mga anak? Ha? Siyempre, yung maayos na bibigyan sa inyo. Amen? Tandaan nyo yan. Ang reward ng Diyos nandun. Amen? Last! Ngayon, ito na yung pag-usapan. Paano nga natin gagawin to? Okay, so number one, the devil is out for blood. Number two, ang Diyos, ang Diyos yung protection niya, kaya dapat lumaban tayo hanggang wakas, hanggang kamatayan. Number three, sigurado ng demonyo ay talo. Pang pangapat, sigurado na panalo ang Panginoon. Sinabi na dito, yun isa-isa na eh. Ito yung mangyayari. Panalo ang Diyos. Pero iba sa atin, hindi kasama dun. Hindi na ikinig eh. Eh, rapture na pala. Ano nangyari? Matandito ako. Hindi ka pala ligtas. Kaya ka lang nasa church dahil ibang dahilan. Hindi ka pala ligtas. Pangit nun. Amen? Well, ito pa sa mga mature da, sa mga nakaintindi. Eh, paano, paano nga natin gagawin to? Sabi sa verse 11, ito yung mga sinampo lang ng sa atin ng Panginoon na may mga klase ng tao na sumama sa Diyos, pinatusahan sila, Nahirapan sila. Ano nangyari sa kanila? And they overcame him by the blood of the Lamb. Sino yung him dito na kalaban? Siyempre yung, yung kalaban, si Satan. Pwede pala natin talunin si Satan. Amen? Hindi directly and physically, pero pag iligtas ka, di talo na si Satan, di ba? Gusto ka niya, napunta sa impyano, napunta ka sa langit, di talo siya. Eh, marami pang ibang naligtas Kasi ang sipag mo, ligtas ka na nga Naglingkod ka sa Diyos, naligtas na yung marami Ritalo na naman sa satanas Paano mo gagawin yun, sabi dito And they overcame him by the blood of the lamb Ano yung blood, dugo? Sino yung lamb? Lafi, sino yung lamb? Si Jesus yun Bakit siya lamb? Kasi siya yung in-offer, di ba? Nung pinatay siya Pinatay siya pero nabuhay siya magmuli pero ang panglaban daw ng mga kasyano, yung dugo. Pwede ba yun? Saan ka nakakita nung naglalaban ng almas mo dugo? Walang ganun. Pero, sa mga kasyano, yun ang panglaban natin. Amen? Kasi ang laban na natin dito kasi hindi na tayo makipagbari lang sa kanila eh. Gusto lang natin mailigtas yung dapat maligtas. So, anong panglalaban natin? I-preach lang natin si Jesus. Si Cristo yung namatay para sa iyo. Wala kami ibang pinipreach, di ba? Pag pumunta kami sa inyo, walang ibang mensahe ang Panginoon sa kaligtasan. Si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay namatay para sa iyo. Para maligtas ka. And then sabi niyo, by the word of their testimony. So medyo dalawang bagay. Ito. Yung isang testimony is yung pinapakita mo sa ibang tao. Ito ang katotohanan. Dahil ako ay uh, nainiwala ako masamang uh, sigarilyo. Di ako magas sa girilyo. Kasi sinabi kong masama yung uh, Halloween, hindi ako mag-Halloween. Diba? Eh, lalo ko, di ba? May office kami. May Halloween dun eh. Mag-fish ako dito against Halloween, pero may kisama ako dun kasi may price eh. Diba? Mali naman yun. 
Pakainom mo sa price na yan. Di ba? Yun yung testimony na katawag. Yan si Laika. Nangyari. Nahanap kita dito eh. And by the word, by, ano, again, by the word of their testimony, ito din yung salita ng Diyos ngayon. Di ba? Kaya kinakabisado natin, piniplease natin sa iba, para maligtas din sila. That is the way how we overcome the devil. Amen? Papalunin mo sila dito kasi pag nakipagpagalingan ka dyan, kung sa mga kulto, ay, laki ng church sila, dapat ganun din tayo. Naku, hindi ka mananalo. Una, una sa lahat, lumihis ka na. Hindi ganun ang labanan ng Christian, ito labanan. Kaya wala pa kayo sa mga Catholic na iglesia ni Manalo yan, laki ng church sila, hindi ako na... Ano ngayon? Ito ang labanan natin, oy! Ano ba tinuturo nyo? Tama ba? Ito lang sasabi ko sa kanila, mali na tinuturo nyo, kaya mga tao dapat wala sa inyo, pinapahamak nyo sila. Tapos, diba? hindi natin kailangan malaking church. Agad-agad. Hindi ba naman tayo, hindi okay lang. Pero hindi agad-agad yun. Kasi yung tao talaga yung church. Hindi papalakihin mo yun. Saka mo pupunuhin ng tao. Hindi. Dumami yung tao man lang pala nga. Magtutulong-tulungan tayo after noon. Hindi na papalaki yan. Amen? So yun po yung paraan para magapi natin, matalo natin yan. So hindi tayo magmamahal sa, sa kamatayan. Tayo yung mamamatay. Nang, na, nagmamahal, naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya yun yun, soul winning ka, win, soul winning, soul winning. Hindi mo nag-asawa. Hindi po. Kasi may naliligtas eh, kasi baka pangyari ang salita ng Diyos. Pag wala na naliligtas, siguro mag-asawa ako. Pero mabuti ang Diyos eh, man. Lagi yung ma-reject ka ng ano, sabi nga ni Pastor, ang, ano ko sa kanila, ganun daw eh. Sabi nila, pag sampung bahay kinatok mo, yung isa doon, at least, tatanggap. Isa case nga natin, hindi nga ganun eh. Lalo sa baybay sa pa, siguro dyan ang langit sa lupa eh. Dahil dyan ko Pero marami kasi ganun, pag mahirap daw, ganun. Malapit sa Diyos yan. Nakausap ko yung mga magulang nyo, mabait pala. Kaya palang babait nyo rin eh. Amen? Pero hindi lang tayo matatapos doon, amen? Aralin nyo yan, maglingkod kay sa Diyos. Hindi po tayo magkasama-sama dito ng isa, dalawang taon lang. Pag talagang kayo ay uh, naglingkod sa Diyos, hanggang kamatayan yan, Amen? Huwag muna ngayon. Hindi tayo mamatay sa bagyo. Amen? Amen. Hindi tayo mamatay sa virus. Dito to yun. Hindi. May patigisin tayo ng Diyos. Basta magpa-araw lang kayo pag may araw. Malakas ang immune system nyo. Hindi kayo natabla niyan. Amen? Amen. Tapos na. <clears throat> so, yun. Gusto kong sabihin, death is not the end. Pwede tayo mamatay, pero hindi pa yan ang katapusan. Mag-ibot tayo ng reward sa langit. Amen? So ngayon, babalik tayo sa Halloween. <laughs> Kasi kalaban natin yan eh. Pag yung kamatayan, gina- minoloko-loko lang nila, eh, Dracula, eh, patay. Eh, minorder. Eh, may kamatayan. Mayroon itong gagambay. Ako, bakit gagambay? May sapot dito, sapot doon. May kita yung mga business eh. Meron ba? Ano eh, may sapot daw dito. <laughs> bakit ganun yung gusto nila, di ba? Dapat wala sabot dito, baka sabihin, Halloween. Si Spider-Man. Si Spider-Man. Huwag na maghanap. Okay. So, iwasan natin yan. Amen? O, sino na mag-Halloween dito? May kinig ba yun? <laughs> ano yung Halloween ulit? Sa demonyo yan. Eh, magkakatuwa lang kami. Hindi nakakatuwa yan. Nakakatuwa pa yun. Eh, kunuha niya ako si Devil, ha? Nakakatuwa pa yun? Kunuha niya, papatayin kita, ha? Lalabas yung dugo mo. Hindi nakakatuwa yun. Shhh! Hindi nakakatuwa. Umayos ka na ko po. Nakisigaw na nga ako dito, eh. Maus na ako, eh. Sino mag-Halloween dito? Ayun! Yes! Yes! Masaya yun eh. Dito ka maging masaya. Okay, may memory verse tayo. Next week. <coughs> Pag nakabisado niya, hanggang pagtanda niya, masaya kayo nakabisado niya yan. Amen? Yan ang katotohanan. Yan ang exciting. 
<coughs> yung mga nagkakabisado dito, ang dami na yung na-memorize. Yun ang exciting. From year... Ito lang year to. Kaya tayo nagsimula. 2019 lang. O June 2019. Isang taon na higit na. <coughs> si... Si Jana... Nakakabisado ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Kunwari, Kristiyano lang. Wala silang ganun. Ha? Parang kaya magkakabisaan si Andrea ng Bible. John 3.16. Sign language, pwede yan. For God, ano yung God? So love the world that He gave. Marali na ito po, ano ha? Ganun yun. Amen? Amen. <coughs> masaya talaga yung Halloween eh. Hindi masaya yun. Lukuhan yan. Sino pinag-usapan na dito? Si Sabanas. Inuloko kayo niyan. Pag nakakinig niyo yung Satanas, isa sa mga isipin niyo, hindi lang basta may sungay, may nakakatakot. Isa yun eh. Kasi Halloween, puro ganun din, di ba? Pero isang pinakadapat maintindihan niyo, kanina sabi doon, deceive. Nanlolo ko yan. Kaya hindi yan madaling kalaban. Ang panlaban natin ito, pag-aralan natin, mag-church tayo, syempre, yung mga kaibigan mo sa church, hindi yung ano, sino ang nakulo ko dyan? Sino ang tambay dyan? Ha? Lalapita ko, mag-friends kami. Ganun, you know, gusto mo? Yung tao to, lagi nakatambay doon, kahit anong mangyari, puro computer, ML. Eh, gusto ko rin doon eh. Wala ka, nanlood. May online tayo, doon ka na lang, mag-load. Amen? Sige, tapusin na natin. Sa'yo na po yun. Sino mag-ahaluin dito? Mag-halo-halo ka na lang. Sino mag-ahaluin? Sige, mamaya, may halo. Halo. <laughs> Mayroon tayo pagkain. Lagi naman tayo may food, di ba? Fellowship tayo, magdaldalan tayo. Amen? Walang sigawan. Okay, para makilala ko rin yung mga pogi dito. Let's pray. Panginoon, may salamat. At uh, sa aming bilang, Panginoon, uh, kahit may bagyo daw, kahit may virus daw, kahit may Halloween daw, Panginoon, nandito kami, gina, uh, kami po inalaw nyo na, nandito. Ay, salamat po, Panginoon, even kaya sa tagamuntalban pa, Panginoon, na... Rafi, Panginoon, mga kapatid, we pray na Julia, we pray na kayo po uh, sanay po yung mga bata nito, Lord, na sa inyong salita kami matuwa, sa inyong salita kami mag-rejoice, uh, sa inyong salita kami kukuha ng uh, advice, guidance, Panginoon, dahil kayo po ay totoo. Kayo ang totoo nagmamahal sa amin, dito mga businessman na uh, nagbibenta sa amin. Ng, uh, so, we pray na kayo po ay uh, alalati sa aming Nagawa sa aming pag-aaral, sa aming buhay, sa aming paglilingkod, Panginoon, sa magpapapaptize, hindi sila mahadlangan, nagawa nila ng tamang bagay, we pray na anong plano sa aming church, Panginoon, kami po ay makasunod. Hindi po mag-bless sa aming kakainin, nasa lahat sa mga nag-aanda, Panginoon. In Jesus' name we pray.